সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ঐতিহ্যবাহী পাবনা জেলার সাথিয়া থানায় দু সালের সাতাশ ডিসেম্বর তাফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত মুফাসিরে কোরআন মাওলানা নুর মোহাম্মদ সিরাজি ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকান্দ ধারা বর্ণনায় অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রানি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি তালা ওবরকাতুহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি নহমদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মহম্মদনা فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم বিস্মিলুদন ফবন্তুদায় ফল কৌফুন আলহিমু অকল আইজন ইন্নল ইকত সন্নুনুসলিমোলিমাহম মোহাম্মদ সকলে জবান সেরে মোহাম্মদ সাথে বরুণ আল্লাহ আলে সৈয়দেনা হবিবানা 
محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جبي وخصاله سلو در في شان نتري قطرو قدريا كرديا دل كروشن كرديا آخو کو بینا کر دیا بلا گل علا بے کمالی ہی کشف الدجا بے جمالی ہی حسنت جمیعو اللہم آمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا لمن الله تعالى ابن جلر انترغت شاتيا ثانا دين غوري گرام فاتحيا علم مدرشا ردگا ايجتو قرآن کریم میرے محفل بوشے تمہارا حبیب روپر کا ایک بار درو دبان سلام پورے چھی مہربانی کرے اما دیر درو دبان سلام ٹکن شنار مدینائے رسول پاکر رو جا مبارک پونسے داو تمام پیتھ بیر مٹیر نیسے جو تو مومین مومین آتشی آتشن اللہ تعالی مہربانی کرے شکل راروار پورے حدیع پونسے داو رب العالمین کال کٹھن قیام و تیر مصیب و تیر شمائے اللہ تعالی ای محفل رائے جن جرا کرے چین آر شنار جن جرا دور دوران تو تکے شچین ای محفل آم دیر شکلیر جن نجات رسلہ بانایا داو اللہ یا رب کرم تو اگر کرے او بدت زبا کو जो दिल पारा सरकारे तकबल मिन्ना इन्ना कांग तस्मियुल अलीम और तो बाले ना इन्ना का अंत तवाब रहीम सुबहान रब्बी का रब्बी लगजत अम्मा या सिफ़ून व सलामुन अल्लाह मुरसलीन والحمدللہ رب العالمین معزز محترم ایتی جبا ہی جلا پابنا جلا رونترگو تو شاتھی اتھانا دین حاجر و سریتیر منار بہن کرے آسے جے مسلم ملاتر ایتی جر دابی دار شاتھی اتھانا شاتھی اتھانا گوری گرام فاتحہ علیم مدرشار ادھو گیا آئی جیتو آسکرے تفسیر القرآن محفلیر مانونیوں شبہ پتی شمانی تو پردھان اتھی تھی بیشش اتھی تھی برندو برن نو علماء کرام فجائے مروب بیان اعزام جبوک بھتنی منڈولی پردار ارال امار پرم سردھیا شمانی تا ما ابن برنرا امرا شکلی شمر شرے اوئی محان رب العالمین دربارے بینائے ابو نتو مستو کے کلمت شکور ابن سجود ادائی کٹ چھی جا اللہ رب العجات العال جلال دایا کرے مہربانی کرے مایا کرے انو گروہ کرے پیتھی بیر کنو شدران کنو گان بازنا نائے پیتھی بیر کنو ناٹو منچو نائے پیتھی بیر کنو کنو شدران کنو شمابش نائے برانگ ای پرتی بیر مدد سرشت مزالس العلم ہیا روزاتم من ریاجل جننا ارکم اکتا جننا تیر باگانے جلال رب لجات الجلال دیا کرے مایا کرے مہربانی کرے ہجاروں پتی گلو تار بات بھینگے شکل شمشا ایک دیکھ رکھے قرآن کریمیر ڈاکے شارہ دیے جلال اللہ تعالی اما دیر ارکم اکتا جننا تیر باگانے بشار توفیق انایت کرے چین امرا شکل شی محان ربیر دربارے کالے ما تو شکر آدائی کرے اپنا راضی آسین لنائی اللہ رب العجات الجلالیر 
শুকর আদায় এই জন্য করা দরকার আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন যথার্থই বলেছেন কোরআন কারিমের মধ্যে ও আমার বান্দারা কেন আমার শুকর আদায় করবা না অফি আংফুসি কুম আফালা তুবুসিরুন আল্লাহ আকবর আল্লাহ তালা বলছেন কেন শুকর আদায় করবা না তুমি দিন মজুর তুমি খেটে খাওয়া ভুকা নাঙ্গা সাধারণ মানুষ তুমি রিক্সাওয়ালা ঠেলাওয়ালা তুমি অনেক বড় চাকরি করো অনেক সম্পদের মালিক কোন ভাবে নিজেকে তুমি নিজেকে উচ্চ মার্গে উপস্থাপন করেছ যে আমার রবের শুকর আদায় করবা না অথচ লুকাটি ওর বডি অফি আংফুসি কম তোমার বডির দিকে তাকিয়ে দেখো আমি আল্লাহ কত নিয়ামত তোমার শরীরের মধ্যে দিয়েছি আল্লাহ আমার ভাইজান এখানে রয়েছেন আমার ভাইজানের শরীরের মধ্যে একটা মাথা আছে আছে না নাই আপনাদের মাথা আছে না নাই মাথা না থাকলে এখানে আসতে পারছেন এই মাথার মধ্যে আল্লাহ তালা দিয়েছেন ব্রেন মগজ দিয়েছেন কিনা একটু কথা বলতে হবে ভাইরা মগজ দিয়েছেন কিনা আপনি আপনার অফি আংফুসিকুম এর ব্যাখ্যাটা মূল ব্যাখ্যাটা তাফসিরফি জেলাল কোরআন থেকে আমি সংগ্রহ করেছি খুব চমৎকার সেখানে বলা হয়েছে একজন মানুষের মগজকে যদি প্রাইম মিনিস্টার দ্বারা হয় এই মাথার মগজটা হলো একজন মানুষের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আপনার শরীরটাকে যদি আপনি অপারেশন করেন এই শরীরের ভিতরে গিয়ে আপনি দেখতে পাবেন এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি যন্ত্র আল্লাহ তালা সেট করে এসে দিয়েছেন যার নাম হলো হার্ট কথা বলেন ঠিক কিনা আপনি যদি এই শরীরটাকে আরো বেশি আপনি অপারেশন কার্যক্রম পরিচালনা করেন আমার কথা শুনে আবার এখনই অপারেশনের দিকে দৌড়ায় না তাহলে শেষ পর্যন্ত আমার ভাবিরা আমার চাষি আম্মারা বলবে যে কোন মলান সাহেবের অসনার জন্য গিয়েছিল অপারেশন করে নিয়ে দেখো আমি আমার স্বামীটারে হারাইলাম এই দোষের ভাগে আমারে করেন না পর্দার মা বোনেরা আছে তারা কিন্তু খুব পাহারা দিচ্ছে আপনাদেরকে সম্মানিত হাজিরিন একটু কল্পনার জগতে আসবার জন্য আমি বলছি আপনি একটু কল্পনার জগতে এসে দেখুন যে আপনার এই শরীরের মধ্যে একটা হার্ট রয়েছে কিডনি রয়েছে এই শরীরের মধ্যে যকৃত রয়েছে এই শরীরের মধ্যে বাল্ব রয়েছে আপনি এই সমস্ত অঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলোকে মন্ত্রী পরিষদের সদস্য মনে করুন কথা বলেন ঠিক কিনা আপনার হাত কান চোখ এই জাতীয় জিনিসগুলোকে আপনি জাতীয় সংসদ সদস্য মনে করুন অর্থাৎ আপনার শরীরের মধ্যে বহন করছে একজন প্রাইম মিনিস্টার আপনার শরীরের মধ্যে বহন করছে একজন প্রেসিডেন্ট আপনার শরীরের মধ্যে বহন করছে মন্ত্রী পরিষদের সদস্য আপনার শরীরের মধ্যে বহন করছে জাতীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ অর্থাৎ আপনার এই শরীরটা শুধুমাত্র একটা শরীর নয় এই শরীরটা হলো একটা রাষ্ট্র দিস ইজ দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড এটা হলো একটা রাষ্ট্র এবং একটা বিশ্ব কথা বলেন ঠিক কিনা সুলতান <laughs> আল্লাহ তালা এবং তার রসুলের শিখানো ভাষায় আমরা সৃষ্টির হয়ে স্রষ্টার শুকুর আদায় করলাম আমার রব আমাদের সকলের উপরে খুশি হয়ে গেলেন এবার একটু প্রাণ উজার করে দরদ বরা কণ্ঠে আমরা দরুদ এবং সালাম পেশ করতে চাই বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত সৈয়দুল মোরসালিন খা তামন নাবিয়ান সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব নির্যাতিত নিপীড়িত নিষ্পেষিত মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর যেই বিশ্ব নবী মদিনাতুল আতহারে গমবাজে খেজরার নিচে শুয়ে রব্বি হাবলি ইয়া উম্মাতি উম্মাতি বলে কেঁদে কেঁদে মদিনার জমিনটুকুকে গাদায় পরিণত করে দিয়েছে আমার বিশ্বনবীকে মুমুর সবস্থায় রব্বুল ইজ্জাতল জালালের পক্ষ থেকে ফেরেস্তা জিব্রাহিলের মাধ্যমে একটা প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছিল প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছিল যে আল্লাহ তালা বললেন ফেরেস্তা জিব্রাহিল আমিন আমার হাবিবকে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব তুমি দিয়ে আসো প্রস্তাবটা কি ফেরেস্তা জিব্রাহিল আমিন এসে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে বললেন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে বললেন যে ইয়ারসুল্লাহ এই পৃথিবীতে যত নবী এবং রসুল এসেছে সকল নবী এবং রসুলের কাছে আমি জিব্রিল আমি এসেছি কতবার এসেছি তার কোনো হিসাব নাই শুধু আপনার কাছে এসেছি কম পক্ষে চব্বিশ হাজার বার কতবার বিশ্বনবীকে বললেন ইয়ারসুল্লাহ 
আল্লাহ তালা আজকে আমাকে যে শুভ সংবাদটা দিয়ে পাঠিয়েছেন এমন শুভ সংবাদ পৃথিবীর কোন নবী রসুলকে নিয়ে আমি আসিনি আজকে যে শুভ সংবাদটা আপনাকে দিব আল্লাহ রসুল কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন জানতে চাইলেন কি এমন শুভ সংবাদ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম যখন জানতে চেয়েছেন ফেরেস্তা জিবরিন আমিন বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত আল জালাল তার কিছু পেয়ারা নবীকে রসুলকে কাউকে রেখেছেন প্রথম আসমানে কাউকে রেখেছেন দ্বিতীয় আসমানে কাউকে রেখেছেন তৃতীয় আসমানে কাউকে রেখেছেন চতুর্থ আসমানে কাউকে রেখেছেন পঞ্চম আসমানে কাউকে রেখেছেন ষষ্ঠ আসমানে কাউকে রেখেছেন সপ্তম আসমানে কিন্তু আল্লাহ তালা আমাকে বলে দিয়েছেন আমার এই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হাবিব আমার হাবিবকে দুনিয়ার কোনো প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম আসমানে রাখবো না বরং আমার বিশ্ব নবীর ওফাদের পরে স্বয়ং আমার আরশিল আজিমে আমার অতি নিকটে রেখে দিতে চাই আল্লাহ রসুল যখন এই সংবাদ শুনলেন নবী করিম সাল্লাম বললেন না এটা আমার জন্য কোন শুভ সংবাদ নয় আল্লাহ ফেরেস্তা জিব্রাইল আমিন কিং কর্তব্য বিমূর হয়ে গেলেন পিন পতন নীরব জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ এত ভালো সংবাদ পৃথিবীর কারো কাছে আনি নাই আপনাকে আনলাম আপনি সংবাদটাকে আপনি কি জন্য অ্যাকসেপ্ট করলেন না বুঝতে পারলাম না আল্লাহ রসুল তখন বললেন আল্লাহ তালাকে সাক্ষী করে আমি বলছি ফেরেস্তা জিব্রাইল আমিন তোমাকে সাক্ষী করে আমি বলছি আমি হলাম এই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশেষ নবী আমার পরে আর কোন নবী আসবে না কোন রসুল আসবে না আমার পরে এই পৃথিবীর আমার উম্মতের কে আমোদ পর্যন্ত ইতিম হয়ে যাবে আমি বিশ্ব নবী যখন থাকব না তখন আমার কোরআনে কারিমের সেই দাওয়াতি কাজ করবে আমার উম্মতেরা আমি যখন পৃথিবীর মধ্যে থাকব না আমার আদর্শ পৌঁছানোর জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করবে আমার মুসলমান উম্মতেরা আমি যখন পৃথিবীর মধ্যে থাকব না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠা করবার আন্দোলনে সঠিক হবে আমার সেই উম্মতেরা মুসলমান উম্মতেরা আর আমি যখন এই পৃথিবীতে থাকব না আমার উম্মতেরা যখন এই সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে তখন ওই সময় আমার উম্মতেরা মার খাবে চেসনিয়ায় আমার উম্মতেরা মার খাবে হার্য গবিনাম আমার উম্মতেরা মার খাবে ফিলিপাইন আমার উম্মতেরা মার খাবে সিরিয়া আমার উম্মতেরা মার খাবে ইরাক আমার উম্মতেরা মার খাবে ইরান আমার উম্মতেরা মার খাবে আফগান আমার উম্মতেরা মার খাবে মিয়ানমার আমার উম্মতেরা মার খাবে ভারতে আমার উম্মতেরা মার খাবে বাংলাদেশে আমার উম্মতেরা মার খাবে ইউরোপ আমেরিকায় ও ফেরস্তা জিব্রাইল আমিন তোমাকে সাক্ষী করে আমি ওয়াদা করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে তুমি বলে দিবে যে আমি বিশ্ব নবী আমি যে নবী আমার পরে আর কোন নবী আসবে না আর আমার এই আদর্শের দাবাদ দেবার সাক্ষী <laughs> আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আমার উম্মতেরা তোমরা কোনো চিন্তা করবে না তোমরা কোনো দুশ্চিন্তা করবে না তোমরা আমার দিন আমার আদর্শের কথা বলতে গিয়ে মার খাবে তোমরা আমার আদর্শের কথা গিয়ে জেল খাটবে তোমরা আমরা আমার আদর্শের কথা গিয়ে তোমরা ফাঁসির মঞ্চে যাবে কিন্তু আমি বিশ্ব নবী তোমাদেরকে ওয়াদা করে বললাম আমি আমি বিশ্ব নবী তোমাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করাতে না পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বিশ্ব নবী আল্লাহর জান্নাতে পা রাখবো না আমার ভাইরা আমরা সেই বিশ্বনবীর উপরে দরদ ভরা কণ্ঠে হৃদয়ের সবটুকু মায়া মমতা আবেগ অনুভূতি উজার করে দিয়ে সকলে পড়ি যারা বেজার তারা হাত উঠান চশমা খুলে দেখি কেউ নাই জবান সেরে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ হাজার হাজার জনতার মধ্যে এতটুকু পয়েন্টে 
একটা মার্কস কাউ কমলো না ভাই ভাই দিতে গিয়ে আপনাদের নাম্বার 100 মার্কের সাথে আরো পাঁচ যোগ হয়ে গেল কারণ ইউ আর সো মাচ কনসাস ইউ আর সো মাচ ব্রিলিয়ান্ট ইউ আর সো মাচ ওয়েল এন্ড গুড আপনাদেরকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই হাজার হাজার মানুষের মধ্যে আপনারা যারা রয়েছেন তারা হলেন কি সচেতন তারা হলেন সচেতন তারা হলেন অনেক ভালো তারা আল্লাহর खास प्यारा বান্দা মুসলমান আল্লাহু আকবার এই কোরআনে কারীম পৃথিবীর মধ্যে এসেছে মানবতার মুক্তি দেবার জন্য ঠিক কি না বলেন কোরআনে কারীম কেন এসেছে পৃথিবীতে মানবতার মুক্তি দেবার জন্য আমি ঠিক এই কোরআন रिलेटेड আমি কোরআনে কারীম থেকে একটা আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করেছি আপনারা শুনেছেন সেটা অনেকেই বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলতে চাই আমি একটু অর্থ বলি আল্লাহর রহমতে কথা ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ ভালো লাগতেই হবে কারণ কথা আমার নয় কথা কোরআনের কার কথা কোরআনের কথা আমার আল্লাহ তাআলা কি বলেন সূরা বাকারায় আমি 38 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ তাআলা বলেন ফা ইম্মা ইয়াতিয়ান্নাকুম মিন্নি হুদা আল্লাহ তাআলা বলেন আমার পক্ষ থেকে একখানা কিতাব একটা রশি একটা হাবলুন একটা হুদা একটা পথ প্রদর্শনকারী একখানা ঐশি মহিমা মণ্ডিত কিতাব গ্রন্থ একখানা কোরআন আমি আল্লাহ দয়া করে মায়া করে আমার বিশ্বনবীর হাজার হাজার মুজিজার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুজিজা হিসেবে কোরআন কারীমকে আমার শেষ নবীর উম্মতদের জন্য আমি উপঢৌকন হিসেবে পথ চলার দিক নির্দেশনা হিসেবে কোরআন কারীমকে আমি অবতীর্ণ করে দিয়েছি আল্লাহ তাআলা তারপরে বলেন এই কিতাবটা যে আমার পক্ষ থেকে দিলাম ফামান অতঃপর ফামানে বলেন না কেন কথা বলেন ফামানে অতঃপর ফামান মান মানে যে বা যারা অতঃপর যে বা যারা অতঃপর যে বা যারা ওই আমার পাঠানো কিতাব ওই সি মহিমা মণ্ডিত গ্রন্থ কোরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে পরিবার পরিচালনা করবে সমাজ পরিচালনা করবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে আমি আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত আল জালাল 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলে দিচ্ছি ফালা খাউফুন আলাইহি আল্লাহু আকবার আল্লাহ তাআলা বলেন ওই মানুষদের জন্য আর কোনো ভয়ের কোনো কারণ নাই কি আল্লাহ আকবার জোরে জোরে কি করে বলেন এগুলা জোরে বলেন আল্লাহ আকবার এই কথা কি আমাদের ব্যক্তিগত কথা বলছি কথা বলছি কার আল্লাহ নিজে বলেন ফামান তাবিয়া যেই ব্যক্তি অনুসরণ করবে অনুকরণ করবে মেনে চলবে ওই ব্যক্তিদের জন্য কোন রকমের চিন্তার কারণ নাই সাধারণ চিন্তাও করতে হবে না ভয় করতে হবে না ফালা খাউফুন রাহিম নিরাপত্তা জনিত ভয় তোমার করতে হবে না আমি আল্লাহ সেটার গ্যারান্টি দিয়ে দিলাম আল্লাহ আকবার আমার ভাইরা আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত চমৎকার করে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বলেন আমি তোমাদের জন্য একখানা মহা গ্রন্থ কোরআন কারীম তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ দিয়ে দিলাম যদি এই কোরআন কারীম তোমরা অনুসরণ অনুকরণ করতে পারো তোমাদের নিরাপত্তার জন্য কোন রকমের ভয় তোমাদের করতে হবে না ও তোমাদের কি করতে হবে না খাদ্য বস্তু চিকিৎসা এবং বাসস্থানের যে ভয় তোমাদের রয়েছে এই কোরআন যদি তোমরা মেনে নাও তাহলে তোমাদের সেই ভয়টাও তোমাদের করতে হবে না তোমার অর্থনৈতিক সমস্যা না না আমার আল্লাহ বলেন তোমার কোন অর্থনৈতিক সমস্যার কথা তোমাকে চিন্তা করতে হবে না আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি কোরআনটা মানো তোমার সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান আমি আল্লাহ তোমাকে পথ বাতলিয়ে দিব কোনো ভয় করতে হবে না টাকার ভয় অর্থের ভয় সম্পদের ভয় নিরাপত্তার ভয় না কোনো ভয় তোমাকে করতে হবে হবে না তারপরে বলেন ওয়ালাহুম ইয়াহজানুন ভয় তো করতে হবে না হবে না মুফাসসিরিন کرامগণ খুব চমৎকার করে এখানে ব্যাখ্যা করেছেন খাউফুন শব্দটি হলো দুনিয়া ইয়াহজানুন শব্দটি হলো আখিরাত আল্লাহু আকবার তাফসীর ফি জালালিল কোরআন তাফসীর ইবনে কাসির তাফসীর জালালাইন 
তাফসির মারিফুল কোরআন তাফসির তাফিমুল কোরআন তাফসির মনির সহ আমার বিশ্ববিদ্যালয় কমপক্ষে 15 থেকে 20টা তাফসির গ্রন্থ আমি তন্ন তন্ন করে আয়াতের উপরে খোঁজার চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা আয়া প্রত্যেকটা তাফসির গ্রন্থ একই কথা লিখেছেন ইয়া হাজানুন মানে হলো পরকালীন জগতে তোমাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না আমার ভাইরা দুনিয়ার পরে একটা সময় আসবে আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে নাকি হবে না মরণের সময় যেই মহা চিন্তা রয়েছে কবরের মধ্যে যে মহা একটা সমস্যা সংকট রয়েছে মিজান হাসর পুলসিরাতে কঠিন সংকট রয়েছে আমার ভাইরা বিচার দিবসে একটা ট্রাইব্যুনাল হবে কঠিন একটা ট্রাইব্যুনাল এই দুনিয়ার মধ্যে শুধু ট্রাইব্যুনাল নয় এই ট্রাইব্যুনাল আদালতে আখেরাতও হবে কথা বলেন ঠিক কিনা ওই ট্রাইব্যুনালের মধ্যে বিচারপতি হবেন একমাত্র বিচারপতি আমার আল্লাহ ঠিক কিনা আমার ভাইরাম এমন একটা পরিস্থিতি সেদিন সৃষ্টি হয়ে যাবে আমার ভাই এবং বন্ধুগণ আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তোমার যত কঠিন পরিস্থিতি হোক না কেন তোমরা যদি কোরআনে কারিমের অনুসরণ অনুকরণ ঠিক মতো করতে পারো আমি আল্লাহ তোমাকে এ কথা শতভাগ হান্ড্রেড পার্সেন্ট তোমাকে প্রতিজ্ঞা দিয়ে গ্যারান্টি সহকারে রব্বুল আলমিন বলে দিচ্ছেন দুনিয়ার মানুষেরা কোন রকমের কবর নিয়ে হাসর নিয়ে মিজান নিয়ে পুলসিরত নিয়ে হাসরের মাঠের কঠিন দৃশ্য নিয়ে তোমাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না কোনো চিন্তা করতে হবে এই কথা কে বলেন আমার আল্লাহ তালা বলেন আচ্ছা আমার ভাইরা যে কোরআন নিয়ে আল্লাহ এত বড় গ্রান্তি দিলেন এবার একটু কোরআন কি জিজ্ঞাসা করতে চাই কোরআন এই তোমাকে এই পৃথিবীর বুকে পাঠানোর কারণটা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি না আমাদের ব্যক্তিগত কথা গাল গল্প গান বাজনা শোনার জন্য কি আপনারা এসেছেন আপনারা কোরআনের কথা শোনার জন্য এসেছেন কিসের কথা শোনার জন্য এসেছেন এই জন্য কথা যতটুকু হবে প্রত্যেকটি কথা হবে কোরআন এবং হাদিস থেকে খুশি না বেজার জোরে বলেন খুশি না বেজার আমার ভাইরা সেই কোরআনে কারিমকে যদি আমরা প্রশ্ন করি কোরআন পৃথিবীর মধ্যে তোমার আগমনের কারণ কি আমার ভাইরা কোরআনে কারিমে সুরা ইব্রাহিমের দুই নাম্বার এত আল্লাহ পাক বলে দেন আমার আল্লাহ রব আমি বলে না দুনিয়ার মানুষেরা এই কিতাবটা আমি অবতীর্ণ করেছি এই কারণে ওই যুগটা ছিল আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ অন্ধকারের যুগ কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইরা সুদ ঘুষ জেনা বেবিসার চিন্তাই রাহা জানে এমন কোন অপকর্ম ছিল না ওই যুগে ছিল না সকল রকমের অপকর্ম ওই যুগে ছিল এই জন্য ইতিহাসবিদ ওই যুগটাকে বলেছেন আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ আর আমার আল্লাহ রবুল আলমিন সেটার সাথে মিল করে বলেছেন আমি কোরআনটাকে এই জন্য দুনিয়ার মানুষের জন্য প্রেরণ করেছি তার কারণটা হলো ওই অন্ধকারের आलोर पथे मानुष उद्देश्य की দুই নাম্বার আয়তে কত চমৎকার করে আল্লাহ বাঘ বলেছেন শুনুন আমার ভাইয়েরা আমার আল্লাহ কত চমৎকার কথা বলেছেন আল্লাহ আমার ভাইয়েরা আমার আল্লাহ বলেন ও দুনিয়ার মমিন মুসলমানেরা ও বিশ্ব মানবতা মানব মন্ডলী তোমরা শুনে নাও কোরআনে কারিমের মতো একখানা ঐতিহাসিক একখানা আমি ঐশী মহিমা মন্ডিত একখানা গ্রন্থ তোমাদের কাছে আমি পাঠানোর পরেও তোমাদের ভাগ্য হত হবে এই জন্য তো আমি আল্লাহ কোরআন তোমাদের জন্য পাঠাই না কোরআন তোমার কাছে আছে कुरान तुम्हारे कष्ट पा 
এই জন্য তো আমি কোরআন পাঠাই নাই আমার আল্লাহ পাক এই জন্য বলেন এই কোরআন পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো এই কোরআনের দ্বারা মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে কোরআনের দ্বারা কি হবে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে আজকে গৌরীপুর ফাতিহা আলিম মাদ্রাসায় এই কোরআন পড়ানো হয় ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা বলেন আজকে সেই কোরআনের সামান্যতম একটু ট্রেনিং দেওয়ার জন্য মাহফিল করে কর্তৃপক্ষ আপনাদের দেখেছেন খুশি হয়েছেন না বেজার হয়েছেন জোরে বলেন খুশি হয়েছেন না বেজার হয়েছেন আমার ভাইয়েরা আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এই কোরআন যেহেতু তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি এই কোরআনটা শুধুমাত্র একখানা গ্রন্থ নয় একখানা সাধারণ গ্রন্থ নয় এই কোরআনটা হলো মানব মন মানে মানব মন্ডলীর জীবন পরিচালনার বিধান আমার আল্লাহ পাক বলেন কোরআনটা হলো বিশ্ব মানবতার জন্য হেদায়ত নামা কি বিশ্ব মানবতার জন্য হেদায়ত নামা এই কোরআন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে পাঠিয়েছি এমন একটা ঐশি মহিমা মন্ডিত গ্রন্থ দিয়ে এরপরেও ভাগ্য হত হবা আমার বাইরে আবার প্রশ্ন যদি করি কোরআনে কি আছে এমন কি জিনিস দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনকে আমাদের জন্য কমপ্লিট কোড অফ লাইফ হিসেবে পাঠালেন আমার ভাইরা কোরআন সেটার জবাব দিয়ে দেয় সুরান নহলের উননব্বই নব্বার আয়তে আল্লাহ পাক চমৎকার করে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তোমরা এই কোরআনটাকে কিভাবে দেখতে চাও এই কোরআনটাকে পারিবারিক সমস্যা তোমার সমাধান করার সূত্র চাও কোরআনে আছে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য সূত্র চাও কোরআনে আছে রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের জন্য সমাধান চাও কোরআনে আছে পররাষ্ট্র নীতির ওই সমস্যা সমাধান করবার জন্য কি চাও কোরআনে আছে আমার ভাইরা আমার আল্লাহ পাক বলেন তোমার স্বরাষ্ট্র নীতির নিয়ম কেমন হবে কোরআনের মধ্যে যাও কোরআনে আছে আছে না নাই আমার ভাইরা समाधान আমার ভাইরা সব সমস্যার সমাধান আছে না নাই কিন্তু এখন আপনাদের সামনে প্রশ্ন করতে চাই আমার ভাইরা খুব ভালো করে লক্ষ্য করুন এই কোরআনে কারিমের মতো একখানা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আপনার কাছে আমার কাছে আছে এরপরেও আমার রাজনীতি ধার করবার জন্য আমরা পাশের দাদাবাবুদের দিকে তাকাই কথা বলেন ঠিক কিনা কোরআন তোমার কাছে আছে মুসলমান এরপরে মানব অধিকার শিখবার জন্য তুমি ইউরোপ আমেরিকায় ওই লাল চামড়ার কুকুরদের কাছে যাও ঠিক কিনা লজ্জা করে না কোরআন তোমার কাছে আছে এরপরে তোমার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কালমার সেগেল মংসুদুন লেলিন স্টেলিন এই সমস্ত মানব রচিত মতবাদ ডক্টর ইউনুসের মতো একজন সুৎখর ঘুসখর তার পরিণত অর্থ ব্যবস্থার দিকে তুমি তাকাও অথচ কোরআন তোমার কাছে আছে লজ্জা করে না মুসলমান ঠিক কিনা কোরআন তোমার কাছে আছে কোরআন খুলে দাও ইকোনমিক্যাল প্রবলেম ठीक भाई भाई कथा बोल एक रकम भाषा कथा साधारण तो बोलना क्योंकि यूरोपे से लाल चामार कूकर भाईरा सब चाहते बर्तमान समय के बैठा दिए कम भाव बंधुगण अल्लाह रबुल आलमीन कुरान करीम मध्य बोलें আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন 
যে মসজিদ উল আকসার কথা কোরআনে পাকের মধ্যে ঘোষণা করে বললেন ওই জায়গা থেকে এই বিশ্ব নবী ঊর্ধ্ব জগতে গিয়েছেন এই জন্য ওই মসজিদ উল আকসা ওই জেরুজালেম হলো মুসলমানদের জন্য স্মৃতির মিনার কথা বলেন ঠিক কিনা ওটা মুসলমানদের স্মৃতির মিনার ওটা মুসলমানদের ইতিহাস ওটা মুসলমানদের ঐতিহ্য ওটা মুসলমানদের তাহজিব ওটা মুসলমানদের তামাদ্দুন ওটা মুসলমানদের হৃদয়ের স্পন্দন কারণ ওটা মুসলমানদের সর্বপ্রথম কাবা কথা বলেন ঠিক কিনা জোরে বলেন ঠিক কিনা আজকে দুঃখজনক হলেও সত্য আমরা দেখতে পেলাম ওই আমেরিকার সেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমরা সুস্পষ্ট ভাবে আমরা দেখতে পেলাম তিনি ওই জেরুজালেমকে ইসরায়েলদের রাজধানী ঘোষণা করে মুসলমানদের মুখে যে কালিমা লেপন করেছেন আমরা হুঁশিয়ার আমরা দেখতহীন ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিতে চাই তোমরা যদি তোমাদের সিদ্ধান্ত থেকে মিস্টার ডোনাল্ড ট্রাম তোমার ওই সিদ্ধান্ত থেকে যদি পিছে হটতে বাধ্য না হও তাহলে গোটা পৃথিবীর মধ্যে পঞ্চান্নটি মুসলিম কান্ট্রির মধ্যে প্রায় পৌনে দৌসে মুসলমানেরা এমন ভাবে গড়তে উঠবে লাল চামড়ার কুকুরেরা বিশ্বের কোথাও পালানোর জায়গা পাবে না আমার ভাইরা এই জন্য মুসলমানেরা গর্জে উঠতে জানে যদি মুসলমানেরা যখন গর্জে উঠেছে এই বদরের হাতিয়ারদের কেউ পিছে ফেলতে পারে নাই কথা বলেন ঠিক কিনা মুসলমানেরা জীবন দিতে জানে মুসলমানেরা রক্ত দিতে জানে মুসলমানেরা জেল খাটতে জানে মুসলমানেরা ফাঁসির কাজটা ঝুলতে জানে কিন্তু পৃথিবীর কোনো বাতিলের সাথে আপস করতে জানে না আজকে সেই ডোনাল্ড টাম ইহুদিরা মুসলমানদের রক্ত দিয়ে আজকে থেকে নাই বহু পূর্ব থেকেই খেলছে কথা বলেন ঠিক কিনা কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু মুসলমানদের সাথে আছে কি কোরআন সাথে আছে কি মুসলমানেরা যদি কোরআনের সাথে নিজেকে মিলিয়ে দেয় এ কোরআন হলো পরশ পাথর কোরআনটা কি আমার ভাইরা বিশ্ব কবি কবি সম্রাট জোরে বলুন আল্লাহ কবি গুল সম্রাট বিশ্বকবি আল্লাহ ইকবাল রহমাতুল্লাহ বলেন আমার নবী বিশ্ব নবী ওই বর্বর জাতির জন্য অসভ্য জাতির জন্য হেরা পর্বতে গেলেন ধ্যান করলেন ওই জায়গা থেকে এমন একখানা পরশ পাথর নিয়ে আসলেন ওই পরশ পাথরের সাথে মনি মুক্তার সাথে যদি কারোর সোয়া লেগে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তি পরশ পাথর এবং খাটি সোনায় পরিণত হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে খাটি সোনায় পরিণত হয়ে গেছে আল্লাহ হজরত উমরের কথা কি আপনারা জানেন না খুব জানেন ছোট্ট করে বলি তরবারে নিয়ে বিশ্ব নবীকে মারতে গেলেন কি নিয়ে কত বড় সর্বনাশা কথা এমন একজন ব্যক্তি তরবারে নিয়ে বিশ্ব নবীকে মারতে গিয়েছেন ঠিক সেই মুহূর্তে বিশ্ব নবীকে মারতে গিয়েছেন এমন একজন ব্যক্তি খেয়ার কুমফিল জাহিলিয়া জাহিলিয়াতের যুগের একদম শ্রেষ্ঠ একজন ব্যক্তি কিন্তু কোরআনের কাছে আসলেন কোরআন স্পর্শ করলেন কোরআনটা গলার মালা বানাই নিলেন সঙ্গে সঙ্গে হজরত অমর খাটি সোনায় শুধু নয় বিশ্ব নবী বললেন যে লা নবী জ্ঞানাবাদী আমার পরে পৃথিবীর মধ্যে আর কোন নবী আসবো না যদি একজন নবী আসতো তাহলে সেই নবীর নাম হতো লাকা নমর তিনি হতে নমর সুহার আল্লাহ কার কাছে এসে কোরআনের কাছে এসে এমন খাটি সোনায় পরিণত হয়ে গেলেন একটা কথা একেবারে না বললেই নয় মনে পড়ে গেল হজরত ওমর ফারুক রদি আল্লাহ তালানহ খলিফা রয়েছেন তিনি তখন কি আছেন খলিফা হজরত বিশ্বনবী খুব ভালো করে খেয়াল করে কান লাগাবেন বিশ্বনবী নাই ওফাত হয়ে গেছে আবু বকর নাই খলিফা হলেন হজরত ওমর হজরত আলিকার রামাল্লাহ আজাহু স্বপ্নের মধ্যে দেখছেন তিনি মসজিদে গিয়েছেন ফজরের নামাজে 
নামাজে গিয়ে তিনি বিশ্ব নবীর পিছনে নামাজ পড়লেন স্বপ্ন দেখছেন কে হজরত আলী কাটাম স্বপ্ন দেখে হজরত আলী রদি আল্লাহ আনহ দেখছেন যে বিশ্ব নবীর পিছনে নামাজ পড়ে মাসনুন দোয়াগুলো পরে একটু আগেই মসজিদ থেকে বের হয়ে মসজিদের দরজায় আছেন জরুরি কাজে যাবেন ইতিমধ্যে একজন বৃদ্ধা মানুষ কিছু খেজুরের ঝুরি নিয়ে এরকম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আসে বলছে আলী আগে এসেছে তো ভালোই হয়েছে এটা আমার নতুন বাগানের খেজুর এই খেজুরগুলো বিশ্বনবীকে দাও বিশ্বনবী খাবেন আর সাহাবিদেরকে খাওয়াই দিবেন আর আমার বাগানের খেজুরের বরকত হবে জোরে সরে পড়ুন সুবাহা স্বপ্ন দেখলেন স্বপ্ন দেখে ওই স্বপ্নের মধ্যে হজরত আলী বলেন আমি খেজুরের ঝুড়িটা নিলাম নিয়ে খেজুরের ঝুড়িটা আমি বিশ্ব নবীর কাছে গিয়ে দিলাম দিয়ে বললাম ইয়ারসুল্লাহ বিদ্যা মানুষটি এই খেজুরের ঝুড়িটা দিয়েছেন আপনি খাবেন এবং সাহাবিদেরকে খাওয়াই দিবেন তার বাগানের খেজুরের বরকত হবে এটা তার বিশ্বাস বিশ্বনবী তখন কি করলেন হজরত আলী বলেন ওই খেজুরের ঝুড়িটা সাথে নিয়ে আমার মুখে হজরত আলী বলছেন আমার মুখে বিশ্ব নবীর দরদের হাত দিয়ে একখানা খেজুর আমার মুখে তিনি তুলে দিলেন হজরত আলী বলেন জীবনে এত সুস্বাদু খেজুর আমি আর কোনোদিন খাই নাই এত সুস্বাদু খেজুর আর একটা খেজুর চাইতে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল আর চাইতে পারলেন না আজান হয়ে গেল ওজু করে তিনি নামাজ পড়তে গেলেন নামাজ পড়ালেন কে সুভান আল্লাহ পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আগেই বলেছি আপনারা যথেষ্ট সচেতন বিশ্বনবী তো নাই ওটা তো স্বপ্ন ছিল তাই না বাস্তবে গিয়ে আমিরুল মমিনীর নামাজ পড়ালেন হজরত আলী বলেন আমি মাসনুন দোয়াগুলো পরে স্বপ্নের মতো একটু আগেই বের হয়েছি দরজার সামনে মাত্র গিয়ে দাঁড়িয়েছি বাস্তবে দেখি যে একজন বৃদ্ধা মা খেজুরের ঝুড়িটা ধরে আছেন ধরে নিয়ে বলছেন আলী আগে এসেছে তো ভালোই হয়েছে আমার নতুন বাগানের খেজুর তুমি গিয়ে আমিরুল মমিনকে দিবে আমিরুল মমিন খাবে এবং সাহাবিদেরকে খাওয়াই দিবেন আমার নতুন বাগানের বর কথা হবে আরো জোরে হজরত আলী বলেন আমি খেজুরের ঝুড়িটা নিয়ে যখন হজরত অমরের সামনে দিলাম হজরত অমর ঠিক স্বপ্নের মতো আমাকে এক টুকরা খেজুর সর্বপ্রথম আমার মুখে তুলে দিলেন আমার ভাইরা যখন তিনি খেজুরটা মুখে তুলে দিয়েছেন হজরত আলী বলেন আমি স্বপ্নের মধ্যে যেমন সুস্বাদু খেজুর খেয়েছিলাম আমি বাস্তবেও ওই ওই রকম ভাবে সুন্দর সুস্বাদু খেজুরি আমি খেয়ে ফেললাম বাস্তবে গিয়ে দেখি খেজুরটা ঠিক ওই রকমই স্বাদ জনমের স্বাদ আমি এবার খেজুরটা খাইলাম খাইতে খাইতে হজরত ওমরকে বললাম ইয়া ওমর ইয়া আমিরুল মমিনিন জেদনি তামরাতান ওখরা আল্লাহ আকবর गोटा पृथ्वी मध्य जिन अर्ध पृथ्वी शासन कर সেই হজরত ওমর রাজি আল্লাহ তালানহ হজরত আলীকে লক্ষ্য করে বলছেন হজরত ওমর বললেন আলী খেজুর তোমাকে আর একটা দিলে সমস্যা হইতো না কমও পড়তো না সবই ঠিকই আছে স্বাদ তুমি বলতেছো খুব সুস্বাদু সেটাও ঠিক আছে কিন্তু আগে বলো রসুল তোমাকে রাতের বেলায় কয়টা দিয়েছে আমার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি যা যেন নড়তে ছিল হজরত আলী বলেন আকার যেন আমার মাথার উপরে ভেঙে পড়ে আমি এবার কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া ওমার 
जिज्ञासा कर मूल कथा हलो मुसलमान अंतर मध्य जो मुसलमान कल्बर मध्य जो तक पैदा हो जाए मुसलमान हृदय जदि जिन देखो स्वप्न लागे ना बर व्यक्ति आल्ला रबुर आलमीन नूर सहाजे सब देखते मध्य सन्देह नंदेह आ फजर नाम आजान जो तक मन खरीदार आहवान कर परिवर्तन करते कदम आगे सुपरिकल्पित कुरान के मस्जिद मध्य बक्तव्य मध्य शुद्ध मात्र तला लागिए रेखे राष्ट्र व्यवस्था समाज व्यवस्था पारिवारिक व्यवस्था सबकिछके कुरान बहरे मानव रचित मतबाद दिए परिचालना कर एक घिन्न षड़ शुद्ध आज के थे नई आबू जेहेल थे शुरू 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 जिन 
যারা আমার প্রাসের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে একরা বেসমের রব্যে কাল্লাজি খারাপ এই আয়াত সহ্য করতে পারে নাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে রব্বি জাদনি আলমা এই আয়াত সহ্য করতে পারে নাই আজকে ওই নাস্তিক্যবাদীরা কোরআনের আন্দোলন সহ্য করতে পারে না কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য কোরআন শুনতে খুব ভালো লাগে শুনতে ভালো লাগুক অসুবিধা নেই আরো ভালো লাগান তারাবি নামাজে কয় যে একজন ইমাম হইলে হবে না হাফেজ তিন চারজন ডাকা লাগবে কয় যে এক এক ফলের এক এক স্বাদ এক একজন এক এক ঢেউয়ে পড়বে খুব ভালো লাগবে পড়তে এবং শুনতে কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু কোনো বিশ্বনন্দিত মুপাসরে কোরআন কোরআনের কথাগুলো যখন ভেঙে ভেঙে বুঝে যায় আর যখন তাদের কথায় হাজার হাজার অমুসলিমেরা মুসলমান হয়ে যায় তখন যে বিশ্বনন্দিত মুপাসরে কোরআন কোরআনের পাখিদেরকে কোরআন থেকে দূরে রাখা হয় কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইরা আমি যেটা বলছিলাম কোরআনের যিনি মালিক অথরাইজ কোরআনের যিনি যিনি প্রণেতা তিনি সেখানে প্রথমেই চ্যালেঞ্জ করেছেন এটা এমন একটা কেতাব এই কেতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই আছে কোনো সন্দেহ আছে জোরে বলেন আছে আচ্ছা আলে মোলামারা তো এখানে আছেন আলে মোলামা বাদে আপনারা একটু বলার চেষ্টা করেন তো এখানে বলা হয়েছে জালিকাল কিতাব উলার ওই বাফি অথচ কোরআন তো এইটা এই যে কেতাব এখানে বলার কথা ছিল হাজাল কিতাব কি বলার কথা ছিল এই কেতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু জালিকাল কিতাব কেন বলা হলো বলেন তো জালিকাল কিতাব কেন বলা হয়েছে জানেন আমি একশোটি কমপক্ষে কারণ পেয়েছি বিশটি তাফসির গ্রন্থ আমি পড়াশোনা করে কিন্তু সেদিকে যদি যাই এত সময় কি আমরা দিবে অলরেডি ঠিক কিনা কখন চলে আসে নোটিস ঠিক কিনা বলেন যে হুজুর আর আপাতত আজকে সময় দেওয়া যেতেছে না পরে স্বাভাবিক প্রোগ্রাম তো চালাইতে হবে আচ্ছা আমার কথা শুনে কি আপনারা রাগ করতেছেন নাকি আমার উপরে কি ভীষণ রাগ করতেছেন এগারোটার সময় রওনা দিছি ঢাকা থেকে এগারোটায় সকাল সকাল যাব মনের কথাগুলো প্রাণ খুলে লম্বার সময় নিয়ে কথা বলবো কিন্তু ওই যে সেই কি যেন একটা কথা আছে কপালের লিখন না যায় সেটা আসলে জ্যামের পর জ্যাম জ্যামের পর জ্যাম আস্তে আস্তে আমার অনেক দেরি হয়ে গেল গাড়ি থেকে নেমে একটু দাঁড়ানোর সুযোগও দেয় নাই কয় তাড়াতাড়ি যান সময় নাই বুঝছেন আবার ওইভাবে ঠিক কিভাবে কখন নামায় নেয় যে তাড়াতাড়ি নামেন টাইম নাই ভাইজান ঠিক কিনা বলেন কখন যে এটা হয় আল্লাহই জানে এই জন্য সময় আমি বেশি নেব না খুব একেবারে সিম্পল কথাগুলো সহজ করে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি যত সময় পাই হ্যাঁ আমার সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আমি আপনাদের কাছে স্বনির্বন্ধন অনুরোধ রাখতে চাই কথাগুলো একটু উপলব্ধি করার জন্য আমার ভাইরা জালিকাল কিতাব বলা হয়েছে মোফাসির বলেছেন কেউ কেউ যে আসলে জালিকা মানেই হাজাল কেতাব জালিকাল কেতাব মানেই মূলত এটা হাজাল কেতাব এটাকেই জালিকা দিয়ে হাজা বোঝানো হয়েছে এরকম একশো কথা আছে বললে সময় পাবনা বলছিলাম দুই নম্বর একটা চমৎকার ঘটনা আমি পেয়েছি জালিকাল কিতাব কেন বলা হলো আমার ভাইরা ভালো করে কান লাগাইয়ে দেন আমার বিশ্ব নবী বলেন আমি যখন ওই বাইত লাকসা আকসা থেকে মসজিদের সেই হরেম শরীফ থেকে আমি আকসায় চলে গেলাম ওই জায়গা থেকে যখন উর্ধ জগতে যাওয়া শুরু করলাম এই এই প্রথম এই জমিন থেকে প্রথম আসমানের দূরত্ব কেউ কি বলতে পারবেন বলতে পারবেন বিজ্ঞানীরা কেউ পেরেছে সব কিছু তো ভেঙে চুরে খেয়ে শেষ করে দিছে বিজ্ঞানীরা একদম যেতে যেতে মঙ্গল গ্রহে মাত্র যে বলতেছে যে দেয়ার ইজ নো গড এই বেটা তোরে যদি একটু হালকা করে একটু মাথাটা ঘুরে দেয় পাগল হয়ে ল্যাংটা হয়ে রাস্তা দিয়ে ঘুরবি কথা বলেন ঠিক কিনা আর কতটুকু গিয়েছো যে বলো দেয়ার ইজ নো গড এই ক্ষমতা তোরে কে দিয়েছে ঠিক কিনা আমার ভাইরা একজন মাত্র বিজ্ঞানী একটা সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়েছেন এই জমিন থেকে প্রথম আসমানের দূরত্ব কত 
আমার ভাইরা সেই জিনিসটা হলো এই একজন বিজ্ঞানী বলেছেন পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আমার ভাইরা একটা আলোক রশ্মি এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার বর্গ মাইল বেগে এই জমিনের দিকে পড়ছে এখন পর্যন্ত ওই আলোটা দুনিয়ার মাটি স্পর্শ করতে পারে নাই কত দূর তো আল্লাহ ভালো জানেন আমার নবী বলেন আমি এই হাজার হাজার লক্ষ কোটি মাইল দূরে আমি চলে গেলাম প্রথম আসমানে প্রথম আসমান থেকে আবার চলে গেলাম দ্বিতীয় আসমানে লক্ষ কোটি মাইল দূরে আমি আবার দ্বিতীয় আসমান থেকে চলে গেলাম আমি এই লক্ষ কোটি মাইল দূরে আমি চলে গেলাম আমি আবার সেই তৃতীয় আসমান থেকে চতুর্থ আসমানে গেলাম লক্ষ কোটি মাইল আমি দূরে চলে গেলাম এরপরে আমি চলে গেলাম আমি সেই পঞ্চম আসমানে পঞ্চম আসমান থেকে ষষ্ঠ আসমানে লক্ষ কোটি মাইল মানুষদের জন্য কাবা হলো বাইতুল্লাহ আর ফেরেস্তা মন্ডলীর কাবা হলো বাইতুল মাহমুর কথা বলেন ঠিক কিনা নবী জি বলেন বাইতুল মাহমুর থেকে আমি ঊর্ধ্ব জগতে হলাম লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইল আমি দূরে চলে গেলাম আমি সেখানে গিয়ে পেলাম সেদ্রাতুল মন্তাহা সেদ্রাতুল মন্তাহা মানে বড়ই গাছ ওই বড়ই গাছের কাছে গিয়ে জিব্রাহিল আমিন মাত্র পৌঁছেছেন জিব্রাহিল আমিন পৌঁছে গিয়ে বললেন যে ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমার ভিসার মেয়াদ এখনই শেষ হয়ে গেছে আমার ভিসার মেয়াদ শেষ এই জায়গা থেকে একটা চুল পরিমাণ আমি সামনে উঠতে পারবো না এই ক্ষমতা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে দেন নাই নবীজি তখন যানবহন চেঞ্জ করে আরাচো মানে একাকে ইত্যে রওনা হয়ে গেলেন আমার নবী বলেন আমি যখন ওই সেন্দ্রাতুল মন্দাহে থেকে একাকৃত্তি রওনা হয়ে গেলাম উপরের দিকে লক্ষ কোটি মাইল আমি উঠতে দেখলাম আর আমি নবী শুধু দেখলাম অন্ধকার অন্ধকার আর অন্ধকার অন্ধ একবার আমার নবী বলেন লক্ষ কোটি মাইল দূরে গিয়ে আমি আরো উর্ধ জগতে যখন উঠতে থাকলাম আমি উঠে তখন দেখলাম শুধু আ শুধু পানি পানি আর পানি আমার ভাইয়েরা আমার নবী বলেন লক্ষ কোটি মাইল আমি দূরে চলে গেলাম আমি ওই জায়গায় গিয়ে দেখলাম যে ওখানে সই পানির উপরে বাসমান অবস্থায় রয়েছে আল্লাহর আর শিলাজি নবীজি উপরে উঠে আরশিল আজিমের ওখানে গিয়ে দেখলেন একটা কুরসি যে কুরসি সম্পর্কে বলা হয়েছে ওসিয়া কুরসি উহুসামাওয়াতি ওয়ালাট ওই কুরসিটা হলো আকাশ এবং পৃথিবীর সমান এরকম একটা বিশাল বিশাল কুরসি তিনি দেখলেন এবং কুরসি দেখে তিনি ক্ষান্ত হলেন না তিনি বিশ্বনবী বলেন আমি দেখলাম ওই কুরসির পাশ দিয়ে আছে হলো তক্তা আরবিতে যার নাম হলো লাউহুন যার নাম কি লাহুন একটা তক্তা স্বর্ণ খচিত অলঙ্কার খচিত তক্তা এবং সেই তক্তার উপরে আমি দেখতে পেলাম যে ওই তক্তার উপরে লেখা হয়েছে কোরআন উল কারিম যারা বলুন আল্লাহ একবার আল্লাহ তাই বলেছেন ভারতের একজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন নাম ছিল তার পন্ডিত ডক্টর শঙ্কর দয়াল শর্মা তিনি হিন্দু বদ্ধ লোক অমুসলিম কোরআন তিনি পড়েছেন বুঝেছেন কিভাবে যদিও ইমান তার কপালে ছিল না ইমান গ্রহণ করতে পারে নাই কিন্তু একটা কবিতা লিখেছে বড় মারাত্ম উর্ধ কবিতা একবারে হাফ মিনিটে শেষ করি তিনি উর্ধ কবিতাটা বলেন এরকম ভাবে কোরআন তোমরা বোঝো না কেন আমি বুঝেছিলাম কোরআন তিনি বলেন কোরআন আমল কি কেতাব থি দোয়া কি কেতাব বানা দিয়া ইয়ে সমজনি কি কেতাব থি তেলাওয়াত কি কেতাব বানা দিয়া জেন্দাও কা দসর থা মর্দাও কা মানসুর বানা দিয়া জু ইলম কি কেতাব কি উসে লা ইলম কা হাত থামা দিয়া তাফসীর এ কায়নাত কা দাস দেনে আই থি কিসের কেতাব ছিল 
দোয়া কি কিতাব বানা দিয়া মুসলমানেরা না বুঝে না শুনে ইহুদি নাসারাদের পরিকল্পনা পরিকল্পনা এবং সর্বজনদের শিকার হয়ে এটাকে শুধুমাত্র দোয়ার কিতাব বানাইছে কথা বলেন ইয়া সমাজ নিয়ে কি কিতাব কি এটা ছিল বুঝে পড়ার কিতাব কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য তেলাওয়াত কি কিতাব বানা দিয়া আজকে এটাকে শুধু তেলাওয়াতের কিতাব বানাইছে जिंदा का दस्तूर था এটা ছিল জীবিত মানুষের সংবিধান গোটা মানব মণ্ডলী পরিচালনা করার একটা সংবিধান কিন্তু আজকের এই কিতাবটাকে বানাইছে মর্দাও কা মানুষের বানা দিয়া শুধু মরা মানুষের দোয়ার বিধান কথা বলেন কথা বলেন আমার ভাইরা তারপরে বলেছে এরকম ভাবে অনেক কথা বলেছে আমি সেটা বলতে পারলাম না শেষ পর্যায়ে এসে আমি একবার শেষ করে দিয়েছি শেষে এসে উনি বলেন আই মুসলমানো হে তুমি কি আ কি হে মুসলমান এরকম একটা ঐশী মহিমা মণ্ডিত এরকম একটা বিশ্ব পরিচালনার জীবন গ্রন্থ এরকম একটা বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারি এরকম একটা ঐশী মহিমা মণ্ডিত গ্রন্থ এরকম একটা কমপ্লিট কোড অফ ব্যালেন্স লাইফ এরকম একটা কিতাব থাকার পরেও ও মুসলমানেরা এটা তোমরা কি করলে ইহুদি নাসারাদের সরজন্তে পড়ে আজকে মুসলমানদের ইতিহাস ঐতিহ্য তাহজিব তামদ্দুন চিরতর মুসলমানেরা বুলন্ধিত করে ফেলল মুসলমানদের আত্মমর্যাদা ভুলে গিয়ে আজকে মুসলমানেরা মার খায় কথা বলেন ঠিক কিনা কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইরা এইজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিতে চাই আসুন আমরা একজন মুসলমান হিসেবে আমরা কোরআন পড়ব পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমরা পড়ব রাজি আছি আমরা সবাই রাজি আছি আমরা সবাই এই কোরআন শুধু পড়ব না এই কোরআন আমরা বুঝে বুঝে পড়ব এই কোরআন আমরা শুধু বুঝে বুঝে পড়ব না এই কোরআনের প্রতিটি আইন প্রতিটি বিধান বাস্তবায়ন করবার জন্য আমরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি সুজলা সুফলা স্বচ্ছ শ্যামলা সাগর মেঘলা প্রিয় জন্মভূমি যেই দেশটিকে নিয়ে কবি বলেছেন এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি আমার সেই সুজলা সুফলা আমার প্রিয় জন্মভূমি টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রূপসা থেকে বাদুরিয়া প্রত্যেকটি গ্রাম ও গঞ্জে শহরে নগরে বন্দরে এমনকি জাতীয় সংসদে পার্লামেন্টে কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যদি রক্ত দিতে হয় জীবন দিতে হয় যদি শাহাদাতের মৃত্যুর কাছে যেতে হয় ফাঁসির মঞ্চে চড়তে হয় কারা কারা রাজি আছেন আল্লাহকে হাত তুলে রাখা আল্লাহ তালা আমাদের আমল করার তৌফিক দান করুন জোরে বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন ইনশাল্লাহ মন খুলে প্রাণ খুলে সময়ের কারণে কথা বলতে পারলাম না পরবর্তীতে অনেক প্রোগ্রাম আছে আপনাদের ডিস্ট্রিক্টে ইনশাল্লাহ দেখা হবে আপনাদের দোয়া চাই আল্লাহ তালা যেন আল্লাহ তার একজন গোলাম হিসাবে যেন কবুল করে জোরে বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبر دا شخص رتا أتوكنا ابن رشون شلن مولانا نور محمد شراجي شاهبير گروت پور نبوك تبو بیڈیو پوری چلونا شمپدونا او پروججونا علی احمد آقند دھارا برنونائي ایڈوکیٹ ازہار الاسلام رانی پوری بشنائي تحزیب سنٹار رات شاہی और नतून नतून भिडियो पे चैनल सबस्क्राइब कर भलो लगले कमेंट कर लाइक और शेयर संगे थकून आल्ला हाफिज